হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা শুরু করছি তোমাদের অঙ্ক বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে এই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে সমানুপাত এবং লাভ ক্ষতি তো প্রথম অংশে আমরা আলোচনা করব এই সমানুপাত নিয়ে আচ্ছা সমানুপাত শব্দের অর্থ কি বলতো এই শব্দটার মধ্যে অনুপাত শব্দটা লুকিয়ে আছে অর্থাৎ আগে আমাদেরকে জানতে হবে অনুপাত জিনিসটা কি যেমন মনে করো তোমার কাছে একশো টাকা আছে এবং তোমার বন্ধুর কাছে আছে দুইশো টাকা আচ্ছা তাহলে তুমি বলো তো তোমার বন্ধুর কাছে তোমার টাকার কয় গুণ আছে নিশ্চয়ই তুমি বলবে যে দ্বিগুণ আছে এখন এই যে একজনের তুলনায় আরেকজনের কাছে কতটুকু আছে এটা প্রকাশ করার জন্য আমরা অনুপাত জিনিসটাকে ব্যবহার করি যেমন এই যে একশো টাকা এবং দুইশো টাকা এটার অনুপাত বোঝানোর জন্য আমরা ব্যবহার করব এক অনুপাত দুই অর্থাৎ এক অর্থ হচ্ছে তোমার টাকাটাকে যদি তুমি এক মনে করো তাহলে তোমার বন্ধুর কাছে দুই আছে এটা কিন্তু এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তোমার কাছে একশো টাকা এবং তোমার বন্ধুর কাছে আছে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ দুইশো টাকা তাহলে আমরা যদি এই একশো টাকাটাকে একে নিয়ে আসি আর এই দুইশো টাকাটা তাহলে কোথায় যাবে নিশ্চয়ই দুইয়ে যাবে তাই এই অনুপাতটা হবে এক অনুপাত দুই এটাকে কিন্তু তুমি চাইলে একশো অনুপাত দুইশো বলতে পারতে কিন্তু আমরা অনুপাতে সবসময় একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে এই যে একশো এবং দুইশো এই জিনিসটা কিন্তু একশো দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ আমরা এটাকে চাইলে ছোট করতে পারি কিভাবে একশো দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে ভাগ করার পরে এখানে হবে এক অনুপাত দুই তো এটাই হবে আমাদের অনুপাতের রাশিটা এখন এখানে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এখানে দেখো দুইটা রাশি আছে এই যে অনুপাত চিহ্নটা তার এ পাশে একটা রাশি এবং এ পাশে আরেকটা রাশি আছে এই দুজনের আলাদা আলাদা নাম আছে যেমন এই যে যে আগে বসে আছে তাকে আমরা বলবো পূর্ব রাশি এবং যে পরে বসে আছে তাকে আমরা বলবো উত্তর রাশি অর্থাৎ অনুপাতের মধ্যে দুইটা রাশি থাকে যেটার একটা শুরুরটা হচ্ছে পূর্ব রাশি এবং পরেরটা হচ্ছে উত্তর রাশি এই গেল হচ্ছে আমাদের বেসিক অনুপাতের কথাবার্তা তাহলে এরপরে আসো আমরা আরেকটু বড় সড়ো অনুপাত নিয়ে কথা বলি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বহু রাশিক অনুপাত অর্থাৎ এই যে আমি তোমাদের বললাম যে অনুপাতে দুইটা রাশি থাকে এটা কিন্তু জরুরি না চাইলে এখানে তিনটা বা তার বেশি রাশিও থাকতে পারে এখন তোমার যদি তিন বা তার বেশি অর্থাৎ দুয়ের বেশি রাশি থাকে কোনো অনুপাতের মধ্যে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো বহু রাশিক অনুপাত এই যে দেখো সংজ্ঞার এখানে লেখা আছে যে তিন বা ততধিক রাশির অনুপাতই হচ্ছে আমার বহু রাশিক অনুপাত উদাহরণ হিসেবে আমি নিচে লিখে রেখেছি দেখো মনে করো তোমার কাছে একটা লাল পেন্সিল আছে নীল পেন্সিল আছে এবং সবুজ পেন্সিল আছে একটা না এরা বিভিন্ন সংখ্যায় আছে আর কি তো তুমি যদি প্রকাশ করতে চাও এদের সংখ্যাকে অনুপাতে তাহলে দেখো এখানে অনুপাত হিসেবে আছে দশ অনুপাত দুই অনুপাত ছয় অর্থাৎ লালের অনুপাত হচ্ছে দশ নীলের হচ্ছে দুই এবং সবুজের হচ্ছে ছয় একইভাবে দেখো তোমার কাছে মনে করো একটা বাক্স আছে তুমি যদি তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা এই তিনটি রাশির অনুপাত নিতে চাও সেটা দিয়ে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে আট অনুপাত পাঁচ অনুপাত ছয় দিয়ে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যটাকে প্রকাশ করছে আট দিয়ে প্রস্থটা পাঁচ দিয়ে এবং উচ্চতাটা ছয় দিয়ে এখানে আমি শুধু তোমাদেরকে তিনটা রাশি দিয়ে দেখিয়েছি শুধুমাত্র তিনই না কিন্তু তিনের বেশি চার পাঁচ এমনকি একশো দুশো যত ইচ্ছা হতে পারে তিনের তিন বা তার চেয়ে যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে আমরা সেটাকে বহু রাশিক অনুপাত বলবো আর যেগুলো এভাবে দুইটা রাশি থাকে তাদেরকে আমরা শুধুমাত্র অনুপাত বলবো তাহলে চলে আসো আবার আমরা আরেক ধরনের অনুপাত নিয়ে কথা বলি এটা হচ্ছে ধারাবাহিক অনুপাত এটা বোঝার জন্য আগে আমরা একটা উদাহরণ দেখে নিই চলো প্রথমে এখানে বলা হয়েছে যে পুত্রের বয়সের সাথে পিতার বয়সের অনুপাত হচ্ছে পনেরো অনুপাত একচল্লিশ ঠিক আছে এই রাশিটার মধ্যে পনেরো হচ্ছে পূর্ব রাশি এবং একচল্লিশ হচ্ছে উত্তর রাশি তার পরের অনুপাতটাই কি বলা হয়েছে দেখো পিতার বয়স এবং দাদার বয়সের অনুপাত একচল্লিশ আর পঁয়ষট্টি তাহলে একটা জিনিস দেখো এখানে আমাদের আছে কিন্তু বয়স তিনজনের একটা হচ্ছে পুত্র একটা হচ্ছে পিতা এবং আরেকজন হচ্ছে দাদা মানুষ তিনজন অনুপাতটাকে দুইবার প্রকাশের কারণে দেখো রাশি কিন্তু চারটা হয়ে গেছে অর্থাৎ এই যে পিতার যেজন আছেন তিনি দুই অনুপাতের মধ্যেই কমন এখন আমরা চাচ্ছি 
এইটাকে দুইটা অনুপাত দিয়ে প্রকাশ না করে আমরা যদি এটাকে ভেঙে একটা বানাতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের সুবিধা হয় এই যে আমরা দুইটা অনুপাতকে একত্র করে একটা অনুপাত বানাচ্ছি এই প্রসেসটাই হচ্ছে ধারাবাহিক অনুপাত তাহলে আসো আমরা এই অনুপাতটা দুইটাকে একটা বানানোর চেষ্টা করি তাহলেই তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে যে আসলে এই কাজটা কিভাবে করতে হয় যেমন দেখো আমাদের এখানে পনেরো অনুপাত একচল্লিশ আছে আবার পরেরটায় আছে একচল্লিশ অনুপাত পঁয়ষট্টি তো দেখো আমাদের কাজটা কিন্তু খুবই সহজ এই যে দেখো প্রথম অনুপাতের যে উত্তর রাশি এবং পরের অনুপাতের পূর্ব রাশি এই দুইটা একই অর্থাৎ আমরা চাইলে এটাকে পনেরো অনুপাত একচল্লিশ অনুপাত পঁয়ষট্টি লিখতে পারবো তাহলেই কিন্তু হয়ে গেল এরপরে যখন তুমি কাজ করবে তখন যদি তোমার তিনটা অনুপাতের দরকার না হয় মনে করো তোমার শুধু পুত্রের বয়স বা পিতার বয়স দরকার তখন আমরা শুধু এতটুকু নিব আবার যদি পিতার বয়সের সাথে দাদার বয়সের অনুপাত দরকার তাহলে আমরা এতটুকু নিব অনুপাতের কিন্তু এখানে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু আমরা দুইটা আলাদা আলাদা অনুপাতকে মিলিয়ে একটা অনুপাত বালানা এবং এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে ধারাবাহিক অনুপাত এখানে একটা প্রশ্ন আসছে যেমন দেখো এই যে এখানে আমাদের অঙ্কটা আছে সেটার মধ্যে প্রথম অনুপাতের যে উত্তর রাশি অর্থাৎ এই যে একচল্লিশ আর দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি এটাও একচল্লিশ এই দুইটা এইখানে সমান এখন তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো যে এই দুইটা রাশি যদি সমান না হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এটা কিন্তু খুবই জরুরি একটা প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নটার উত্তর পাবে তোমরা পরের ভিডিওতে যেখানে আমরা এমন একটা অঙ্ক করব যেখানে উত্তর রাশি এবং পূর্ব রাশিটা সমান নয় তাহলে তোমরা পরের ভিডিওতে আমাদের সাথে থাকো এবং এই প্রশ্নটার উত্তর জেনে নাও